comentábamos en un momento, será Cilia nuevamente la opción por parte de Sogo, será un Swain, será otro campeón también bastante extraño como lo fue Cilia en el primer juego. Al parecer podríamos ver una Akali, una Akali que puede moverse bastante Uy. bien eh, para intentar anular a Kale. El problema es que antes de que llegue a nivel 6, Akali va a tener muchísimos problemas en contra de Kale. Sí, de hecho, toda la razón. Así que ahí está. Tenemos entonces eh, el comienzo de este primer enfrentamiento. Se aproximan hacia el sector de medio, todos juntos, excepción de eh, Perseo, que sigue por el carril superior. Exacto. Por parte de los jugadores eh, de Brawl, se mantienen todos eh, por el carril de medio, intentando, me imagino, proteger su jungle en una primera instancia y poder incluso invadir la bonificación azul por parte de los jugadores de Tesla. Vemos eh, que Tesla ve a los jugadores de Brawl, pero ellos no ven nada a Tesla, considerando de que Evelyn es totalmente invisible. Sabe la posición de los jugadores de Brawl, por lo tanto también intuye sus intenciones, que muy probablemente sean las de invadir la bonificación azul. Cuidado con eso, cuidado, ¿eh? porque ya saben que están ahí. De hecho, ahí están todas las cantidades de marcas diciendo ahí. Están por ahí en ese sector, les dejan un centinela. Están con total y completamente observados los jugadores de Brawl. Y van a avanzar nomás, ¿eh? Pueden intentar robar la bonificación del equipo de Brawl los jugadores de Tesla. Me, me da la impresión de que decía va, en vez de defender, considerando de que Perseo se encuentra en la línea superior, van a intentar robar la bonificación azul de los jugadores de Brawl. Están regresando rápidamente Hacker, está re, eh, regresando, caminando, eso sí, el jugador Masino y las cosas parece ser que no tendrán mayor variabilidad. Exacto, al parecer tanto Mechanis como Forciro, Henry y Hacker se van a mantener en el sector para intentar llevarse la bonificación a azul, robarla de sus contrincantes, mientras tanto Desi y Perseo hacen básicamente un movimiento espejo. Uy, cuidado. Hacker queda bastante herido y fuerza la retirada por parte de los jugadores de Brawl. Mientras tanto, Desia ya está en posición para intentar robarse esta bonificación azul. Vamos a ver si es que esta jugada saldrá en ventaja para los jugadores de Tesla. Comienzan nomás, se aventuran hacia la bonificación azul. Y a menos que um, Hacker comience en la bonificación roja y luego vaya al azul, que aún así sería muy arriesgado, habrían, habrían comenzado muy mal la jungla de los jugadores de Brawl. Exacto. Finalmente, Desia roba la bonificación azul de Hacker y eh, Hacker parte justamente en su propia bonificación roja. Desia rápidamente se dirige hacia su jungla. Me imagino que aquí tiene que tomar la decisión. Intento, considerando que tiene los sentinelas ahí, ahí sabe de que Hacker no ha ido hasta el momento hacia la bonificación azul. Por lo de tanto, hecho, ahora va a tiene que decidir si es que ir a la bonificación azul suya o dirigirse hacia su bonificación roja, prácticamente regalándole esto a eh, Hacker. Efectivamente va. Eh, Como lo vieron. Sobos puede ir también, se arrepiente. Exacto. Se arrepiente. Como lo vieron eh, por el centinela del río, Sogo se básicamente da la intuición de que se dirigía a pelear por esa bonificación azul y es cuando Hacker dice, ok, mejor no arriesgarme y se devuelve hacia su jungla. Muy bien jugado por parte de Tesla, que en estos momentos se detiene la ventaja gracias a, a esa bonificación azul que lograron robar. Uy, pero cuidado con esto. Vemos a Hacker que tiene el apoyo. Tiene asistencia. Exacto, de Mechanics y conjunto a Forciro. Y se lo van a robar nomás, ahí está. Se lo llevan bastante agresivo el estilo de juego por parte de Brawl, que logra asegurar la bonificación azul. Eh, por el otro extremo, vemos que todo, todavía hay... Eh, ahí está, déjame mostrar en detalle. <risa> Perdón, ahí sí, me había, eh, apreté sin querer en la tecla de la ahí está. Que todavía queda un, eh, un pequeño Lizard, hay un pequeño lagarto que está molestando al jugador eh, hacker, que si no lo destruye, no lo mata rápidamente, eh, va a causar que retrase mucho su jungla, la ganada de experiencia y también la cantidad de oro que puede acumular. Exacto, básicamente tiempo que no va a estar la bonificación azul para, en este caso, eh, los jugadores eh, de Brawl. Vemos en la línea inferior eh, que se encuentra en este momento Hacker preparado para intentar hacer una emboscada. Los jugadores de Tesla están bastante resguardados en sus torres, por lo tanto, en el caso de una emboscada tendrían que, tendría que ser un die, tendrían que sumergirse de lleno en contra de la torre, lo cual podría ser una jugada bastante arriesgada en el nivel 3. Toda la razón, siguen implacando todo el castigo posible de los jugadores, básicamente haciendo un intercambio de daño, molestando, mostrándose los dientes, pero hasta el momento, minuto 4 recién, estamos comenzando, aún no ha habido ningún avance 100% efectivo. Por parte de Perseo, llama a que Chivana no se encuentre en la línea, incluso justamente ahí nuevamente lo destaca se fue a limpiar. para que, exacto, para que Chivana tuviera el tiempo suficiente de poder ir hacia la bonificación azul y limpiar ese Lizard que tú comentabas que todavía quedaba ahí, que retrasaba de alguna forma la reaparición de la bonificación. 
Mientras tanto, vemos en el carril inferior a Force Zero que molestaba a Koki. Muy buena desorientación, pero mira que si no llega Badesia. El punto del factor Evelyn. Ese factor que llega invisible, cuidado, muchísimo daño. Vemos ignición encima, Desia que avanzaba, se arrepiente en el último segundo. Llega Hacker y frena en seco el avance de los jugadores de Tesla. Pero cuidado, Jinx. Ah, mira, hasta ese momento, Force Zero ya había molestado muchísimo a Jinx. La tenía con menos de la mitad de la vida. Y debido a eso es que se frena el avance de los jugadores de Tesla. Pues la aparición de Desia de entre las sombras, con su paso de las sombras, bueno, pues marca mucho, mucho, mucho la diferencia de eh, lo que respecta a un ataque sorpresa. Eso. Hay una jugada ahí que vimos por parte de los jugadores de Tesla en específico, por parte de Axcan y Desia, que en un momento Mechanix queda totalmente eh, atrapado por las bombas de Jinx, por lo tanto no puede salir de ese lugar, y en vez de ir a pegarle a Mechanix directamente para intentar a, a matarlo rápidamente, incluso lo hubieran hecho sin ninguna duda, eh, van directamente a intentar hacer un poco de daño en contra de Forciro. Si es que hubieran intercambiado el, su objetivo, se hubieran llevado a la muerte de Mechanix, eh, pero el estar Forciro totalmente libre, tal, tal vez podría haberle costado incluso una muerte a ellos. Por lo tanto, no deciden arriesgarse y finalmente no terminan ninguna muerte para ningún equipo. Es la decisión, es, eh, vamos, los pequeños detalles que marcan eh, cómo es el estilo de juego, también la trayectoria, la maestría, eh, la veteranía de estos eh, jugadores que ya tienen que tener unas cuantas cicatrices de juego en el cuerpo, se podría decir. Sí. La experiencia es esa persona. Vemos en estos momentos que a los 6 minutos con 15 segundos aproximadamente la diferencia de oro es prácticamente nula para ambos equipos. Todavía no hay ninguna torre caída, todavía incluso el dragón no recibe el primer daño de la partida. Generalmente los eh, primeros dragones caen entre, si es que es prematuro, minuto 8 aproximadamente. De lo contrario caen en promedio, minuto 15, 16. Así que aún no está dentro del tiempo poder ir a pelear por ese dragón. Vemos ahí en el carril de medio un intercambio de daño importante entre Sogo y Genre, pero que aún no decide nada. Lo que sí podemos empezar a ver en detalle es el asunto de los últimos golpes. Algo muy, muy importante que marca la diferencia, sobre todo cuando no hay eh, muertes en ninguno de los dos equipos. Exacto, por parte de Kale, Genre tiene 47 contra solo 38 por parte de Sogo. Pasaba lo que le mencionábamos en un momento de la selección de campeones. Eh, los primeros niveles por una Kali en contra de una Kale se ven bastante complicados, pero cuando ya llega a nivel 6 puede remontarse muy bien en la línea y puede hacer bastante daño en contra de Kale. Se están tomando las cosas con calma, no quieren apresurar nada. Y de hecho, hay algo importante, que las cosas se la tomen con mucha calma es un, un punto en contra para Tesla, particularmente para Desia, pues en la fase de líneas en donde más destaca sobre todo Evelyn por su habilidad de tener un ataque sorpresa. Y es quizás justamente por eso que no han habido muertes. Que por, pues eh, Brawl se ha, de, se ha habido mermado su estilo de juego extremadamente agresivo. Puesto que de la nada puede aparecer una Evelyn como ocurrió en esos momentos atrás en el carril inferior. Sí. Y que a pesar de estar todos muy heridos, no terminó en nada. En el carril inferior vemos una diferencia clave, en este caso, a favor de los jugadores de Brawl. 53 últimos golpes contra solo 31 por parte de Koukin, que básicamente hacen de que Lucian pueda estar en ventaja en cuanto al oro. Uy. Uy, cuidado, atentos, una combinación muy buena por parte de Mechanics encima. Ignición incluso, el esfuerzo nos usar su destello. ¡Oh! Menos mal, menos mal que quedó justo en el borde. ¡Ojo con esos... Eh... Esos sentimientos fríos, claros, pensados como corresponde. Siempre Mura ahí, Ani, haciendo de las suyas. Ani, el jugador Mechanics, que hace de las suyas porque se mantiene en el borde. Y cuidado, Uy. atentos, vemos un destello, doble destello, último golpe, ya estaba. Primera sangre a favor de los jugadores de Brawl. Mucho tiempo sin un asedio, decían por ahí, cuidado, que sigue avanzando todo. Y esto es una sincronía perfecta. Vemos la primera sangre en el carril de medio y de inmediato en el carril inferior. Cae la primera torre. Una ventaja clara en estos momentos para los jugadores de Brawl. Oh. Van arriba por prácticamente un K de oro. El daño que está logrando acometer el jugador Genre es impresionante. ¿Viste cuánto daño? Sí, le... ¿Cuánto... ¿Cómo le bajó la vida, la barra de vida a Desi a Evelyn? Bastante complicado están esto, los jugadores de Tesla. Esto en estos es, llama mucho la atención porque... Hasta minuto 8 no, había, no pasaba nada, nada sí. o estaban calmados por lo menos, se dedicaban a dar los últimos golpes y cuidado decía, uy, menos mal. Eh, no, no pasaba nada, las cosas se las tomaban con calma, pero no es cosa que pase un segundo, cae medio, el jugador de medio, cae el, el carril de bot y luego la torre. Cuidado, atento, el dragón, perdón. Cuidado, atentos, ahí está. ¡Oh, qué buen capullo por parte de Hacker conectado directo! ¡Sas! En toda la red. Y ahí está, entonces <risa> se llevan una muerte más. 2-0 al marcador.
Exacto, muy bien jugado por parte de Braulo, muy bien jugado también por parte de Hacker con ese capullo. ¡Oh, no te creo! ¡Qué Falló por mala nada. suerte! Sí. ¡Qué mala suerte! Y la premura, los nerviosismos. De hecho, Massino está, está complicado, ¿ah? ¿eh? Está complicado Perseo, el legendario héroe griego, le está dificultando mucho, 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 mucho esa carrera. ¿eh? La diferencia de súbditos son prácticamente 10 en ventaja para Perseo y considerando que incluso Massino en estos momentos tiene que devolverse a la base, probablemente esa diferencia va a aumentar un poco más. En el primer dragón de la partida entonces se lo llevan los jugadores de Brawl, tienen una ventaja aproximada de 2k de hora a los 10 minutos de juego, están muy bien parados en este principio, considerando incluso ahora de que ya destruyeron el carril inferior, por lo tanto, la presión de Sport Zero, la presión de Mechanic se puede hacer sentir en cualquier otra línea, en la línea de medio si quieren, o incluso en el carril superior. Mi, mi pregunta va a ser, ya estamos minuto 8 y por parte de Tesla, Sogo, eh, fue completamente, bueno, no completamente, pero y, y se le ha costado, le ha costado bastante esa línea. Y algo que, una, un potencial que tiene Akali es que a nivel 6 puede ir a molestar a otras líneas. En un segundo me interrumpo, muy buen avance, oh. Oh, pero muy, mucho mejor la respuesta por parte de Esia. Frenan Seco con, convocando a Tivers, logran salir airosos del embate. Desia está muy, muy herido, a pesar de haber iniciado bastante bien. Se viene la contravencida por Jenre, no le daba el tiempo del enfriamiento de sus habilidades. Eso, chicos, es reflejo del INSEE. Ojo. Nosotros estamos en el espectador, por ende veíamos en todo momento, decía, pero los jugadores de Brawl no lo veían. Y en el momento en que Mechanics vio la definitiva de Evelyn, de inmediato convocó a, Tevers y a Tivers perdón, y frenó en seco el avance de Tesla, que venía muy no bien solo, No solo de Desia, sino que también eh, de Sogo, por ejemplo. Sí, que de, justamente de para, exacto, para sí, llegar. Utilizaba su pantalla de humo incluso en el momento en cuando caía a Tivers. Queda finalmente la torre del carril de medio a favor de los jugadores de Brawl. Incluso logran hacer un poco de daño en la segunda torre de este carril. Koukin ya no puede seguir empujando la línea. Tiene que ir a defender y van de lleno a intentar destruir la torre. ¡Uy! Cuidado, cuidado con esto. Sigue inflamante el combate en el carril del, de la zona media. Se acaban a llevar una muerte. Cuidado, Jaque, le falta solo un golpe. Ya está, se lo lleva nomás. Sogo cae directamente a los reinos de Hades. Decia... Es increíble, Decia todo el tiempo está con menos de la mitad de la vida, sí. pero no muere, no, no quiere morir, ¿eh? se, se resigna a morir, sin embargo no tiene asistencias, no tiene muertes, las cosas están complicadas, ya lo decía yo, aquí hay dos, dos estilos de juego, cuando hay una Evelyn en el equipo rival, o aprovecha, intenta sacar el máximo provecho en los primeros minutos, a, llevándose la, aprovechando de su, de su pasivo movimiento, de las, eh, pasos de las sombras, perdón, y llevarse las muertes a, atacando de manera sorpresiva, o por el contrario, el equipo rival adopta una posición tortuga, una forma extremadamente defensiva, sin jugar, sin jugadas osadas, hasta que luego comienzan ya las batallas y las cosas cambian. Brawl optó por eso, optó por no jugar tan agresivo, esperar el momento y estamos viendo resultados. En el momento preciso desata la bomba y vemos ya la diferencia de 3, casi 4, incluso acá de oro a los 12 minutos de juego, con un dragón y dos torres en su ventaja. Incluso esa torre de medio estuvo a punto de caer gracias al daño que logró hacer Masino. Le queda menos de un cuarto de vida casi. Así que muy probablemente sea el siguiente objetivo para los jugadores de Brawl. Intentar obtener rápidamente ese oro. Es el siguiente punto, el siguiente objetivo, ya lo decías tú, por parte de Braul. Mientras tanto, en el carril superior, vemos a Masino, vemos a Perseo. Perseo tenía ciertas ventajas algunos eh, minutos atrás en lo que respecta a súbditos. Están prácticamente igualados. Pero parece ser que ahora las cosas se le están complicando un poco a Perseo. ¿eh? Eso sí, aún tiene su dominio. Exacto, Perseo todavía no logra sacar su... Eh, capa de fuego solar y si sí, por ejemplo en este caso Masino tiene ya su sable de aguas turbias por lo tanto tiene una ralentización muy fuerte más la cantidad de robo de vida que le permite tener una mejor sustentabilidad de la línea que Perseo sacrificar a los débiles por parte de, de Renekton le permite tener también una sustentabilidad pero no constante como lo haría un sable de, de aguas turbias que en este momento le permite por golpe tener regeneración de vida de hecho eso le permite que incluso se abalance detrás de la, de la torre, eh, limpiando la siguiente oleada de súbditos. Atentos al carril de medio, Decia, que iba a asistir a Perseo, se vio obligado a ir a medio. ¿Por qué? Porque ahí vemos el motivo. Hay cuatro jugadores de Brawl que van por la torre y los, chi y los chicos de Tesla se lo van a regalar. Se van a llevar la tercera torre, y no cualquier torre, no es eh, la primera torre del carril superior, por ejemplo, es la costumbre de cuando un equipo lleva las eh, tres torres en ventaja, sino que se lleva la segunda torre del carril de medio, por lo tanto, pierden mucho mapa los jugadores eh, de Tesla. 
se ven bastante complicados Mucha en visión. estos momentos. Claro, claro, básicamente entre visión, control de mapa, pierden jungla también, incluso como lo podemos ver ya en estos momentos que eh, Hacker está robando la bonificación roja. Sí, se lo lleva nomás. Eh, se llevó bueno, prácticamente toda la, la jungla, en, perdón, la bonificación roja, los jugadores de Brawl y... Ahora, ¿qué viene? Viene Dragón. Minuto segundo ya, quedan tan solo 12 yes. segundos. Sí. Es el momento para que todos los equipos, perdón, todos los jugadores de Tesla vayan directamente al eh, Dragón. Pero todavía no se deciden. ¿Valdrá la pena? Dicen los jugadores de Tesla. O mejor dicho, ¿será una apuesta demasiado arriesgada ir de inmediato por ese Dragón? Exacto. Yo creo que no pueden forzar una pelea en estos momentos con la diferencia de oro que existe. Y la diferencia de niveles que ya hay. Exacto, también. No pueden forzar una pelea. Por lo tanto, solamente tienen que defender. Aprovechar de que Dragón puede hacer un poco más de daño. Encontrar desposicionado tal vez a Forciro, a Genre incluso también. Incluso Mechanics podría ser una opción para evitar una cantidad de control en contra de sus eh, filas. Está haciendo un muy buen trabajo de contra Sentinelas, el jugador de contra visión. que claro, contra visión que está limpiando rápidamente el sector de Dragón, lo limpia y los jugadores de Tesla se ven forzados a donar. Vamos, aquí están, los jugadores de Tesla están como una organización de caridad. Regalaron la torre de medio, regalan el dragón. Chicos, vamos, no regalen la partida porque si le siguen dando sus objetivos a Brawl, lo van a tomar de inmediato. Y se les puede escapar esta partida y la posibilidad, al menos de esta semana, de quedar clasificados para la final de las finales del circuito de leyendas. Exacto, son eh, 16 minutos de juego, ya vemos tres torres a favor junto a las tres muertes por parte de Brawl. Una diferencia de hora de aproximadamente 5 k y la presión no se detiene. En estos momentos cuatro jugadores de Brawl se mantienen empujando el carril inferior. Siguen ejerciendo toda esa presión, se pueden llevar la torre, pero atento, Decio se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta y puede iniciar, ahí está, se balanza oh. con todo, definitiva encima, los ralentiza, el daño es demasiado poco, se nota la diferencia en oro y también de la composición de los sirvens. Y oh. cuidado, ahora Decia puede caer, le falta el último gol, pero te creo, se vuelve a salvar. Ahí vemos cómo avanza con todo, oh. el jugador mecánico encima, ya estaba, surcando los cielos y castigando los males en la ascendencia del dragón. Se sacrifica y se lleva dos muertes antes de irse al más allá, es la sangre pura, el elegido, un dobaquín, dijeron algunos, cuidado. <risa> Atento, están las mismas torres, sigue defendiendo, persigue como oh. un lugar y cuidado, se lleva una muerte más y está a punto de caer, Genre, muy buena intervención, se defiende el último golpe de la torre, avanza con todo Perseo, viene con Dominos encima, una muy buena, uno muy buen reflejo por parte de Forcelo que alcanza a usar su destello y caen tres jugadores en contra de Brawl y tres en contra de Tesla, una batalla infartante Rafa. Definitivamente, una torre que aún no quiere caer, al no haber sub 12 no se le permite a que Forcelo intente llevar esas torres, pero aún así está muy muy dañada esa torre, basta otra oleada de súbditos probablemente y la presión de alguno de los jugadores de Brawl para que caiga esa torre y sea más oro a favor de Brawl. Tesla no puede permitir que esa línea se empuje hasta llegar a esa torre, de ninguna manera. El problema es que al hacer eso tiene que mantener un jugador en la línea inferior y es cuando Brawl puede aprovecharse e ir, por ejemplo, en contra de un varón. Ese es el punto en el cual Volvemos a llegar a la parte central. Cuando las partidas están muy reñidas, están muy peleadas, es varón quien decide quién ganará. En esta ocasión, al menos desde el minuto 12 aproximadamente, Brawl tiene la ventaja. Eh, tiene la ventaja bastante clara, la tienen torres, la tienen muertes, la tienen oro. Es ahora cuando, eh, cuando Perseo, es decir, cuando Tesla tiene que ver si vale la pena eh, esperar el momento oportuno, ir a luchar a por varón, que si lo saben hacer bien, si saben aprovechar... ¿Cómo pelear en ese sector? Pueden dar vuelta. Exacto. Fíjate cómo en estos momentos Massino lograba hacer muchísimo daño en contra de Perseo. Y a pesar de que llegaba incluso Desi a intentar defenderlo, se ve bastante complicado Mira, con aproximadamente la mitad de la vida. Esta es la primera vez que veo a Sogo que sale del carril de medio a hacer algo, la verdad. Estuvo, estuvo suprimido, estuvo bajo su fuego de supresión prácticamente hasta el minuto 15 en el carril de medio. Estuvo, estaba muy, muy complicado. Y, y el reflejo de eso, se ve en que ha perdido las dos torres del carril de medio y no puede hacer absolutamente nada. Lo veíamos moverse un poco hacia, hacia Dragón, pero vamos, eh, hacer realmente, no sé, emboscadas, no lo pudimos ver. Y eso es una de las potencialidades que tiene Cali. Exacto, fíjate cómo en el carril inferior ya comienzan a presionar los jugadores de Brawl y van a tener que regalar la segunda torre a los jugadores de Tesla en esta ocasión. Es otra torre más la diferencia, son cuatro en total y la diferencia de oro sigue aumentando. Y cuidado con esto, va a caer también la torre del carril superior. Serán cinco torres en ventaja para Brawl en estos primeros 20 minutos de juego. Y 
de por sí, el hecho de perder torres, el hecho de perder una torre y significa visión, oro y control de mapa, eso vemos, veámoslo reflejado en el oro, Rafa, ¿cómo vamos? Por parte de los tiradores, eh, vemos a Jinx, en este caso específico, a Koukin, con 5.400 de oro total en contra de los 6.800 por parte de Force Zero. Es decir, una cantidad considerable, casi 2k y medio de diferencia a favor de Lucian. En el carril de medio vemos 6.700 para Genre contra solo 5.000 por parte de Sogo. Oh, cuidado, mira la, interse la intersección muy buena por parte de Sogo. Encima de Genre le fue a usar su definitiva, mientras tanto queda completamente expuesto. Esto, Hacker lo frena en seco, lo cortan justo al medio, como corresponde, espectacular jugada por parte de Tesla. Muy bien planteado, aprovechando la oportunidad y en esta ocasión Sogo se reivindica. Se reivindica, sabe cuándo entrar, lo hace y separa las fuerzas de Brawl. El dragón en estos momentos a un minuto de salir podría ser una opción para que Brawl siga aumentando su cantidad de oro o para que Tesla intente defender. La diferencia de oro se mantiene por aproximadamente 6k a favor de Brawl, por lo tanto están en una, en una situación bastante complicada los jugadores de Tesla. Vemos a Perseo intentando incluso empujar la torre del carril superior, pero al no tener la fuerza para poder enfrentarse en uno contra uno en contra de Chivana, en contra de Masino, no tiene la opción de empujarla hasta que llegue este campeón. Es, el... es una parte complicada en este momento. Oh, cuidado, casi se lo roba. Casi se lo roba eh, por cierto. De hecho, lo quería, lo quería casi como de lugar. Usó incluso su uh, definitiva, el sacrificio para intentar arrebatarlo. Minuto 21, 7-5 el marcador. Y es el momento, a ver, si tú, fueses, si tú estuvieses en Brown en este momento, Rafa, ¿cuál, cuál sería tu, tu manera de actuar? El dragón. El en 15 segundos, el dragón sin duda sería una opción que tengo bastante a la mano, por decirlo de alguna forma, para seguir aumentando esta diferencia de oro, seguir obteniendo fuerza y seguir presionando a mi oponente, en este caso, en la torre superior. Algunos dirían quizás, hey, pero ya a ver, sacamos dragón, después podríamos forzar una pelea en varón, pues tenemos la ventaja, obviamente hablando por el lado de Brawl, tenemos la ventaja, quizás sea una buena idea, pero ¿sabes? En este momento particular sería, ahí está, se lleva el dragón el equipo de Brawl, eso sería... Quizás no la... Si sale bien, es perfecto. Es casi anulable completamente el juego de los jugadores de Tesla. Un segundo, atentos, mira cómo surcaba los cielos en ascendencia del dragón, el jugador eh, Mesino. Pero bueno, para terminar la idea es... Pero puede ser muy arriesgado, porque en nivel 13 el varón hace mucho daño. Te puede hacer mucho, mucho daño. ¡Oh, cuidado! Y me vuelvo a interrumpir, mira con oh. qué se encontraba Sass. Se lo arresta completo, se lo devora completo el dragón. Asesino de por parte de Messina. Y mientras tanto, vemos en el carril inferior cómo los jugadores eh, someten y conectan toda la presión posible. Mientras tanto, en el carril superior vemos cómo Masino se pelea en contra de Perseo, que está con Dominus. Está esperando que se destransforme, que pierda oh. la bonificación. Y cuidado, y Messina encima se ve forzado a correr por su vida. ¿Podrá escapar? Parece que sí. A poder escaparse. Mientras tanto en el carril inferior. ¡Uy! Uh, ¡Qué buen capullo! Pero no tenían, para, no tenían cómo detectarlo. Una crecimiento salvaje por parte de Lulu oh. para eh, frenar de cierta manera las fuerzas de Brawl. Y cuidado, Jinx. Koki no puede hacer absolutamente nada. ¡Ey! Está persecución implacable por parte de Forcero. Cambio de objetivo en el último segundo. Derriba la torre. Cuidado, destello por parte de Koki. Se salva por muy poco. ¡Qué oh. buen capullo encima! Directo en contra de Desia, pero se quedaban algo cortos de daño y no pueden asegurar ese objetivo. Créeme, Rafa. Si Desia caía caía ese inhibidor. Exacto, cuidado con esto, Hacker se ve bastante complicado por la persecución por parte de Sogo, pero deciden no arriesgarse considerando que un capullo nuevamente podría ponerlo en una mala posición. En la parte superior, Masino se llevaba la muerte de Perseo cuando él intentaba llevarse la muerte de Masino debajo de la torre, por lo tanto obtiene la ventaja y empuja la línea hasta incluso lo que estamos viendo en estos momentos, llevarse la segunda torre del carril superior. Siete torres de diferencia a favor de Brawl a los 23 minutos con 30 segundos. Wow, cuidado, que puede hacer con su baile de las sombras? Era justamente eso. Escaparse de una Cali, mmm, eso, eso me huele como imposible, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Sí, es bastante complicado. Si hubiera tenido el sable de aguas turbias, probablemente lo hubiera logrado, pero lo utilizó cuando, cuando se llevó la muerte de Perseo. Bueno, en este caso ya la espada del rey arruinada, en realidad. Veamos eh, cómo van esos objetos, Rafa, ya que lo mencionabas. Por parte de Shivana, por parte de Masino. ¿Cómo va? Vemos a Chivana ya con su espada del rey arruinado, como se los comentaba. También incluso el presagio de Randwin para poder entrar de lleno en contra de las filas de Tesla en caso de que una batalla en equipos eh, 
se probó que de hecho creo que no hemos visto ninguna una batalla en equipo en sí en esta partida básicamente más de las que se han visto cuando presionaban las torres los jugadores de Brawl Efectivamente, batallas de equipo de por sí no se ha visto mucho, pero lo que sí se ha visto son las cacerías. Sí, muchísimas cacerías. También, por supuesto, el hábito del espectro para el proyecto de la apariencia espiritual. Y por parte de Perseo tenemos la capa de fuego solar, como ya se los comentaba en un principio. También el hábito del espectro, el proyecto de la apariencia espiritual y el embrutecedor, que le permite tener una cantidad de años considerable que luego se transformará en eh, la Black Cleaver. Para poder hacer un poco más de daño. <risa> Esas miradas que manda Rafa. Es como, miradas, ayúdame con el nombre en español porque no me miradas. acuerdo. <risa> Vamos. <risa> ok. Dejémonos ahí nomás. Bueno, estamos surcando recién el minuto 25. Cuidado con esto. ¿eh? Están eh, empezando a ejercer toda la presión. Están jugando como corresponde, Brawl. Tiene que asegurar la ventaja que tiene cumpliendo con más objetivos. En este caso, principalmente ese inhibidor. Por otro lado, Tesla tiene que aprovechar de cierta manera esto. No, no tiene que mirarlo como que está todo perdido. Oh. Como por ejemplo eso, que se adelantan demasiado. Cometan el error y lo paguen muy caro. Cuidado, ya está. Se hacen toda la boca, avanza con todo. Muy complicado. Su se esforzado a su destello. Mientras tanto, se avanza con todo. Per se en contra de Force Zero, pero es demasiado el embate. Que reciben su contra, está, se lo llevan al más allá Y no te lo puedo creer, Rafa A pesar de haber partido Tesla Muy, muy, muy bien bueno, Partiendo 4 contra 5 Lo logran remontar, efectivamente Considerando de que no Kenre no estaba en el lugar Parten un 4 contra 5 los jugadores eh, de Tesla Pero aún así se ven totalmente sofocados Por el daño de Annie Principalmente con Tiber Y también con Incinerar lo que pasa es que uno puede tener una muy buena iniciación Pero la mitigación, el freno Que le mete directamente a Annie eh, va, hace, en esta ocasión, bueno, Ani obviamente en el papel de Mechanics Hace que se frene todo en seco Una desorientación, vamos, le mete reversa a los jugadores de Tesla Y de inmediato lo frena en seco Cuidado, mira, ahí hace un juego bastante complicado Sogo muy arriesgado, se va a caer en el último segundo A ver si logra llevárselo más allá Una ignición encima, se salva por muy poco Mientras tanto, sigue la persecución implacable en contra de Axcan Uy, oh, un destello forzado, lo tenía que hacer Si no, se moría sí o sí Recordemos eh, que el inhibidor de la línea inferior ya cayó, por lo tanto los super súbditos comienzan a salir, comienza esa presión en el carril que los jugadores de Brawl van a intentar aprovechar. Van directamente por el carril de medio a intentar destruir esa torre. Recordemos eh, que Evelyn Decia no se encuentra todavía en los campos de batalla, le restan 5 segundos aproximadamente para volver a aparecer, así que es una perfecta posición de un 4 contra 5 para Brawl. Sin embargo, en el carril superior vemos una gran oleada de súbditos. Eh, si los jugadores de Brawl deciden no combatir eh, en el carril de medio, ese es su momento para ir a limpiar ese carril. También, también cabe mencionar que si se hubieran quedado un poco más de tiempo en el carril de medio, probablemente si es que logran quedar muy heridos o que algún jugador muera, prácticamente es un varón gratis. Sí. Para oh, cuidado, entraba con todo, activa de inmediato el presagio de Randy. ¡Oh! Y cae Jinx, cae Koukin, es el peor jugador que podría caer en esta oportunidad. Lo deja completamente con casi nada de daño. De ese allá casi no tiene nada, se ha armado más defensa que daño. Y eso lo deja muy, pero muy mal posicionado los jugadores de Tesla. Y ahí es aquí, en donde los jugadores de Brawl tienen que decir, a ver, le llevamos dos jugadores abajo, <coughs> pasamos con todo directamente hacia la victoria o quizás aseguramos, nos vamos eh, lentamente y quizás podemos ir a por varón, sea como fuere, va a dejar desastres en las líneas de Tesla. Comienzan ya a hacer daño en las torres del Nexo Incluso en estos momentos un capullo en contra de Perseo Uy, cuidado con Sogo Oh, pero mira, oh, oh, oh. literalmente explotó Absolutamente nada que hacer Sogo ante el implacable Y con al avance de Brawl Una avalancha de destrucción Koukin acaba de salir, será suficiente para si ser que no Cuando ya va cayendo la segunda torre de Fersía Perseo no tiene nada más que hacer No puede pedir a su dios padre Zeus que lo salve de las reinos de Hades Pues ahí está ya en el otro lugar Y cuando no queda absolutamente nada más que decir Rafa, cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Brawl, logra llevarse la victoria, pasa directamente a la final de este segundo circuito de la...